खच्चर मोटामुटी सबकि কারণ অনেক ধরনের প্রাণী আছে যেগুলো হচ্ছে একটাই লিঙ্গ একটাই লিঙ্গ থাকে যেমন ধরেন এই এটার ভিতরে যদি আমরা যাই তাহলে আমরা যে জিনিসটা দেখতে পাই এই যে এই প্রাণীটা পার্থেজন পার্থেনোজেনেসিস শব্দটি যারা শুনেছেন তা অপুংজনী বা অপুংজনী বলা হয় অযৌন প্রজননের মাধ্যমে এদের জন্ম হয় এই বিষয় কি জ্যাক এক্সপায়ার ভাই আপনি কি এই বিষয়ে কিছু বলবেন হ্যাঁ শিও হ্যালো ভাই শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ শিও 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 रिप्रोडक्शन मलस्कार व्याख्या मुमिन 
কোরআনের আয়াতকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করছি আসলে এটা বোঝানো হয়নি সেটা বোঝানো হইছে আগের আয়াত পরের আয়াত দেখতে হবে সেটা সেটা দেখতে হবে আগের হাদিস পরের হাদিস ডাইনের হাদিস বাইরের হাদিস পূর্ব পাশের হাদিস পশ্চিম পাশের পাশের আয়াত এগুলো সব পড়লে তখন বোঝা যাবে এই আয়াতের ভিতরে আসলে কি বলা আছে এই কারণে আমরা যেটা করি যে কোরআনের আয়াত পড়ি সাথে সাথে সেটা তাফসির সবচেয়ে বিখ্যাত যে তাফসির গুলা সেইগুলো আমরা একটু দেখে নিই এই বিষয়ে আসলে কোরআনের আয়াতে কি বলা আছে এবং তাফসির কি বলা আছে এই জিনিসটা আগে একটু ভালো করে দেখে নিই তাহলে এটা আছে হচ্ছে গিয়ে সুরা জারিয়াতের তারপরে বলা হয়েছে যে আমি প্রত্যেকটি বস্তু সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায় তো এই বিষয়ে তাফসিরে জালালাইনে যেটা বলা আছে সেটা আমি একটু দেখিনি তাফসিরে জালালাইন পঞ্চম খন্ড পৃষ্ঠ নম্বর তিনশো ছত্রিশ থেকে তিনশো উনচল্লিশে যে জিনিসটা বলা আছে পবিত্র বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি বলতে বস্তু মানে বস্তু বলতে এটার আবার অন্য ব্যাখ্যা মুমিনা দেওয়ার চেষ্টা করে ম্যাটার অ্যান্টি ম্যাটারের ব্যাখ্যা মানুষ মানে মুমিনা দেওয়ার দেওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু এখানে যে জিনিসটা আসলে বলা হয়েছে যে প্রত্যেক জিনিসই প্রত্যেক জিনিসই জোড়া জোড়া সৃষ্টি করা হয়েছে এটাই আসলে এখানে বোঝানো হয় মানে প্রাণবন্ত জিনিস বোঝানো হয় বস্তু বলতে তো আসলে এখানে আমরা প্রাণ প্রাণ পাচ্ছি না তো মানে কমন সেন্সে যদি আমরা চিন্তা করি এখানে যে জিনিসটা বোঝানো হয় যে প্রতিটা জিনিসই আসলে জোড়া জোড়া যেমন এই যে দিন এবং রাত তারপরে হচ্ছে গিয়ে বিপদ এবং মানে ন্যায় এবং অন্যায় এই যিনি পাপ এবং পূর্ণ এইভাবে বোঝানো হয় জিনিসটাকে ওইটা ওইটা আমরা যে তাফসির গুলা দেখি তাফসির গুলা দেখলে এই জিনিসটা চলে আসবে তাফসিরে যে জিনিসটা বলা হচ্ছে পবিত্র সেই মহান সত্তা যিনি যুগল সমূহ সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন প্রকারের তাদের সমস্তকে যা জমিন উৎপন্ন করে শস্য দানা ইত্যাদি এবং তাদের নিজেদের মধ্যে হতে নারী ও পুরুষ এবং যা তারা অবহিত নয় বিপর্যয়কর আশ্চর্য সৃষ্টিকুল মানে হচ্ছে প্রত্যেক শস্য দানা এবং তাদের মধ্যে নারী পুরুষ আছে এই জিনিসটা এখানে বোঝানো হয়েছে কিন্তু সমস্ত জিনিসের ভিতরে কিন্তু নারী পুরুষ আসলে নাই এটা একটা ভুল কথা আচ্ছা তাফসির আমরা আরো দেখি ভালো করে এখানে কি বলা আছে অকাট্য ভাবে প্রমাণ করে আল্লাহ তালা ইসাদ করেছেন সমস্ত বস্তু নিচয়কে তিনি জুটি করে সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেক বস্তু স্ত্রী ও পুরুষ এ দু লিঙ্গে এবং বহু শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন যেমন মানব জাতিকে নারী পুরুষ এ দু শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন তাদের মধ্যে যৌন শক্তি প্রেম ভালোবাসা একের প্রতি অন্যের প্রতি আকর্ষণ দিয়েছেন এ মিলনের ফসল হিসেবে এক নবতর প্রজন্মের উদ্ভব ঘটে কাজী সৃষ্টি জুটি সৃষ্টি করে সৃষ্টি করে এবং মিলনের ফলে নবপ্রজন্মের আবির্ভাব আল্লাহর অস্তিত্ব একাত্মবাদকে অকট্য ভাবে প্রমাণ করে এটা এখানে বলা বলা হয়েছে এবং তাফসিরে এবনে কাসিরে যে জিনিসটা আমি প্রত্যেক জিনিস জোড়া জোড়ায় সৃষ্টি করেছি এটাই আল্লাহ পাক বলেছেন এখন আমরা দেখি যে অনেক গাছপালা আছে যেগুলো হচ্ছে গাছপালার ভিতরে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন সপরাগণ ঘটে তারপরে হচ্ছে গিয়ে তাদের আবার জোড়ার দরকার হয় না তারপরে অনেকগুলো প্রাণী আছে যাদেরকে আসলে যাদের আসলে কোনো জোড়া নাই যাদের কোনো নারী পুরুষ নাই তাফসিরেও এই বিষয়ে পরিষ্কার ভাবে বলে দেওয়া হয়েছে এবং মানুষের ভিতরে তো শুধুমাত্র নারী পুরুষ না আরো ইয়া আছে হ্যাঁ শুধুমাত্র নারী পুরুষ এই দুইটাই যে আছে তা না আরো আছে তো এই কথাগুলো অনেক পুরোনো ধ্যান ধারণার কথা এবং পুরোনো মানে আরো সমাজের মানুষ যতটুকু জানতো ততটুকু এখানে এসছে এর থেকে বেশি কিছু আমরা এখান থেকে পাই না আধুনিক যারা বিজ্ঞান পড়েছে যারা জীব বিজ্ঞান উদ্ভিদ বিজ্ঞান পড়েছে জীব বিজ্ঞান পড়েছে তারা সহজেই বুঝতে পারবে এই আয়াতগুলা বর্তমান সময়ে তো অন্তত প্রযোজ্য না আচ্ছা ধন্যবাদ বিস্তার আলোচনার জন্য এই সেম আয়াত সুরাল নাহাল আর সুসুর নাহালের সেম আয়াত এটার সঙ্গে আরেকটা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করার ছিলাম কি করতে পারি হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন তো এখানে মানে বলা হয়েছে যে গড হ্যাড গড হ্যাজ ক্রিয়েটেড হর্স মিউলস এন্ড ডাঙ্কিস ফর ইউর ট্রান্সপোর্টেশন এন্ড অ্যাডোরমেন্ট সো আমি মানে আমি কোরআন পড়িনি অন রেগুলার বেসিস এবং বুঝে পড়ার চেষ্টা করি আর কি সো এখানে ডাঙ্কিকে অনেকবার তাচ্ছিল্য করা হয়েছে আর কি অনেক আয়াতে হ্যাঁ আমি আজকে রিকল করতে পারছি না রাইট নাও কিন্তু অনেকবার তাচ্ছিল্য করা হয়েছে কিন্তু আবার এই এই আয়াতেই বলা হচ্ছে যে অ্যাডোরমেন্ট মানে যেটাকে আমরা বাংলায় বলতে পারি সাজানো অলঙ্কৃত করা যাচ্ছেন আপনি সাথে যদি কোন একটা তাফসির পড়েন যদিও এটা প্রত্যেকটি সময় লাগবে যদি কোন একটা তাফসির পড়েন আপনি মোটামুটি আরো ভালো বুঝতে পারবেন এবং সেই কালের 
সেই কালে চোদ্দশো বছর আগের মানুষ কোন একটা আয়ের দ্বারা কি বুঝতো সেটা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ভালো আইডিয়া পাবেন আর কি আমি যেটা করেছিলাম যে সিরিয়াল বাই সিরিয়াল করেছিলাম সিরিয়াল বাই সিরিয়াল পড়লে আপনি আমি দেখলাম যে আমরা যখন কোরআন পড়ি তো এখানে লেখা যে হাফ কোরআন হ্যাঁ এবং আমি এর সময়কালটা যখন দেখলাম উনিশশো একুশ রাউন্ড হ্যাঁ আমি খুব মানে আশ্চর্য হলাম যে কোরআন তো হবে আল্লাহ অথবা ওসমান এখানে হাফস কোথ থেকে আসলো অথবা উনিশশো একুশ এই সময়কালী কোথ থেকে শুরু হলো এটাই কি আমাদের কি লেটেস্ট কোরআন সরি আমি একটু কনফিউজ না না ঠিক আছে নতুন ভাই আপনার যে আপনি যেই পয়েন্টগুলো তুলছেন সেই পয়েন্টগুলো নিয়ে তো আসলে এক একটা পয়েন্ট নিয়ে দীর্ঘ সময় আসলে আলোচনা করা যায় এই যে হাফ কোরআন এবং কোরআন সংকলনের ইতিহাস কোরআন কত কত কোথায় কোথায় বিকৃত করা হয়েছে কত কতবার সংস্কার করা হয়েছে এই জিনিসগুলো নিয়ে এক একটা গোটা আলোচনা মানে তিন চার ঘন্টার আলোচনা করা যেতে পারে আপনি এই জিনিসগুলো পড়ছেন এটা তো আমরা খুবই আমি খুবই আনন্দিত এবং আমরাও চাই যেন প্রত্যেক প্রত্যেকেই যেন বুঝে বুঝে এই জিনিসগুলো বুঝে বুঝে পড়েন এবং জেনে বিশ্বাস করুক অবিশ্বাস করুক জেনে বুঝে করুক এটাই আমরা সবসময় মানে প্রচার করি যে আপনি যেটাই করবেন সেটা জেনে বুঝে করেন আপনি যেটা করছেন এটার জন্য আপনাকে তো আমি আমি তো খুবই ভালো লাগছে এটা শুনে আপনি তাহলে আমাদের এই কাজের সাথেও আপনি কিন্তু যুক্ত হতে পারেন আমরা যে কাজগুলো করি বা যে আলোচনাগুলো করি আপনি যেহেতু কথাও বলতে পারেন আপনি যেহেতু আপনার কণ্ঠস্বরও ভালো তাহলে আপনিও কিন্তু আমাদের সাথে আলোচনা করতে পারেন আপনি কি আপনি কি সেই রকম সময় বা সেরকম সুযোগ কি আপনার আছে আসিফ ভাই ধন্যবাদ আমাকে অফার করার জন্য আসলে মানে আমি এখন আমি আপনাদের কাছে কাছে দেশে থাকি আর কি আমি বলবো না কিছু রেভিল করবো না কিন্তু আপাতত আপাতত আমার এই ক্ষেত্রে আপনাদের সঙ্গে কন্ট্রিবিউট করতে পারছেন আমি দুঃখিত আর আমি নিজেও হান্ড্রেড পার্সেন্ট কনভিন্স না হ্যাঁ সো আমাকে একটু একটু কনভিন্সড হতে হবে আই এম সরি টু সে দ্যাট কিন্তু এখন আমি আসলে মানে মানে প্রশ্ন করা শিখছি হয়তো সো আমাকে একটু কনভিন্সড হতে হবে কিন্তু আমি যদি আসলে ভালো কিছু করতে চাই যদি ভালো কিছু হয় তবে সেটা বৃহৎ আকারে আরো করার চেষ্টা করবো আপনারা যা করছেন এটা একদম অসাধারণ আসলে হ্যাঁ অনেক কিছু জানতে অনেক কিছু জানা হচ্ছে আপনাদের কাছ থেকে অনেক প্রশ্ন মনে হচ্ছে সেটা আমার কিছু বেশ ভালো লাগছে যে আপনারা এরকম কিছু করছেন কিন্তু আপাতত আমি করতে যাচ্ছি না তো আমি যখন শুরু করবো আশা করি বড় আকারে শুরু করবো যেখানে আমাদের মতো অনেক মানুষের ফাইন্যান্সিয়ালি সাপোর্ট হয় হ্যাঁ আর আর একটা বিষয় হলো যে লাস্ট প্রশ্ন করবো আর কি আজকের দিনের জন্য সেটা হলো যে আপনাদের কি জানা আছে যে আদমের মানে উনি পৃথিবীতে আসছেন কবে এরকম হিস্টোরিক্যাল টাইম লাইন কিছু একটা এটার একটা টাইম লাইন আছে সেটা হচ্ছে ইবনে কাসিরের একটা বইতে আছে কিন্তু সেই জিনিসটা এই মুহূর্তে আমি আপনাকে দেখাতে পারবো না কিন্তু এটার একটা টাইম লাইন আছে সেটা টাইম লাইন দিয়ে গেলে আপনি দেখতে পাবেন যে মানু আমাদের থেকে সেটা সাড়ে সাত হাজার বছর আগে আদমের আবির্ভাব এই হিসাবটা অনেক বড় বড় স্কলার ইসলামের অনেক বড় বড় স্কলার পিছনের দিকে গিয়ে মানে নবীদের জীবন কত বছর ছিল সেই হিসাবটা করে করে পিছনের দিকে গিয়ে সাড়ে সাত হাজার পর্যন্ত সাড়ে সাত হাজার বছর পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারছে আদম নাকি সাড়ে সাত হাজার বছর আগে এসেছিলেন এবং আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে এটা আমরা অনেকবার বলেছি যে আদমের হাইট ছিল হাইট ছিল ষাট হাত বা নব্বই ফুট এই হাইটের একজন মানুষ ছিল আদম আচ্ছা <laughs> 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 আপনি একটা কাজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনি যে ইভলিউশন থিওরি গুলো আছে জেনেটিক্স প্লাস ইভলিউশন এইটা নিয়ে একটু পড়াশোনা করতে পারেন 
আপনি <laughs> আপনি <laughs> 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 আমি 